स्टार्ट करते हैं चैप्टर 21 वन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट थ्री से इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा अबाउट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम और किस तरह से इम्पल्स जनरेट होती है नाउ अब हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन कैसे होता है इम्पल्स का अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल सिनेप्सिस यानी कि कोई भी नर्व इम्पल्स जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे किसके थ्रू सिनेप्सिस के थ्रू A synapse is formed by the membranes of presynaptic neurons and postsynaptic neuron. यानी कि जो ये सिनेप्स होती है ये कैसे फॉर्म होती है एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है जो सेपरेट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट से ठीक है नीचे एक डायग्राम दे रखा है आप एक बार इसको देखो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बना रखा है ठीक है उसके बाद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बना रखा है दोनों को फोकस करिए देखिए ये है प्री और पोस्ट है ये वाली ठीक है प्री अंदर है पोस्ट वाली ये है और दोनों के दोनों के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस नेमली इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस एंड केमिकल सिनेप्सिस वो कह रहा है कि दो तरह की सिनेप्सिस हो सकती हैं एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एक होता है केमिकल सिनेप्स ठीक है एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी कि अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस की तो वहाँ पे जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं वो बहुत आसपास होते हैं ठीक है यानी कि वो बहुत पास होते हैं बहुत ही ज़्यादा ये आपका प्री मतलब ये और पोस्ट दोनों के दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं इलेक्ट्रिक में ठीक है दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं किसका इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरोन इन द अदर अक्रॉस दीज सिनेप्सिस यहाँ पे क्या हो सकता है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा ठीक है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स एक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस इज़ वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलॉन्ग अ सिंगल एक्जॉन इसने क्या बोला जो आपका ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का ठीक है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस से वो काफ़ी हद तक सिमिलर है जैसे कि इम्पल्स कंडक्ट होती है सिंगल एक्जॉन में ठीक है अब इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर दैन अक्रॉस अ केमिकल सिनेप देखो हमने पढ़ा दो तरह के आपके क्या होते हैं साइनअप्स होते हैं तो इसने बोला कि जो इलेक्ट्रिकल सैनैप्स होता है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू केमिकल सिनेप्स यानी कि दोनों को कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रिक सिनेप्स में जो आपके जनरेट होता है जो इम्पल्स ट्रांसफर होती है वो फास्ट होती है इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिकल सैनैप्सिस आर रेयर इन अवर सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस जो होते हैं वो रेयर होते हैं काफ़ी कम होते हैं एट अ केमिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूड स्पेस कॉल सिनेप्टिड क्लेफ्ट यानी अब हम इसकी बात करेंगे जो डायग्राम में दिया हुआ है कि जो मेम्ब्रेन होती है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की वो एक फ्लूड से सेपरेट होती है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट ठीक है अब इसने क्या बोला है केमिकल्स कॉल न्यूरो ट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस एट दीज सिनेप्सिस यहाँ पे क्या होता है केमिकल केमिकल्स जैसे कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स ये इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन में यहाँ पे एक केमिकल का नाम दे दिया जैसे कि न्यूरो ट्रांसमीटर हम बोलते हैं ओवरऑल वो यहाँ पे इम्पल्स के ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं द एग्जॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल फिल्ड विद दीज न्यूरो ट्रांसमीटर यानी कि जो एग्जॉन का लास्ट एंड होता है ठीक है एग्जॉन के टर्मिनल एंड जो होता है वो इस न्यूरो ट्रांसमीटर से फिल होता है When an impulse arrived at an exon terminal, यानी कि जैसे ही कोई इम्पल्स आती है एक्जॉन के टर्मिनल तक इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स टूवर्ड द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीज देयर न्यूरो ट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि क्या होता है ये जो आपके देखो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं आप देख पा रहे हो सिनेप्टिक क्लेफ्ट को ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ना आप एक बार रुक जाओ देखो क्या हुआ जैसे ही इम्पल्स एक्जॉन टर्मिनल पर आई ठीक है यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ जैसे ही एक्जॉन टर्मिनल पे आई ठीक है इधर पे आई यहाँ पे आई तो क्या होगा वो मूवमेंट स्टिमुलेट करेगी किसकी तरफ सेनेप्टिव वेसिकल्स की तरफ इसकी तरफ वो मूवमेंट क्रिएट करेगी और क्या होगा ये फ्यूज़ होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और न्यूरो रिलीज हो जाएंगे इन द सेनेप्टिक क्लेफ्ट आपकी जो न्यूरो है वो कहाँ रिलीज हुए सेनेप्टिक क्लेफ्ट में सेनेप्टिव क्लेफ्ट मतलब ये वाला पोर्शन ठीक है ये वाला नाउ अब हमें पढ़ना है द रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिव मेम्ब्रेन अब ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं ये कहाँ बाइंड होंगे ये जो यहाँ पे आपके रिलीज हुए हैं ना ठीक है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गए थे वो इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएंगे 
जैसे ही वो इन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे उसके बाद वो आगे मूव कर जाएगा दिस बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल अलॉइंग द एंट्री ऑफ आयन विच कैन जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इसकी वजह से इस रिसेप्टर्स के ओपन होने की वजह से वो खुल जाएगा आपका क्या जो रिसेप्टर्स हैं वो आयन चैनल खोल देगा उसके बाद क्या होगा आपके आयन्स अंदर की तरफ जाने लगेंगे और फाइनली न्यू पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू पोटेंशियल द न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड मे बी आइर एक्साइटेटरी और इनिबिटरी यानी कि जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो कुछ भी हो सकता है एक्साइटेटरी मतलब जो एक इम्पल्स को क्रिएट कर रहा है और इनिबिटरी जो उसको रोक रहा है तो दोनों में से कुछ भी चीज़ हो सकती है ये डायग्राम आपको समझना है ठीक है इलेक्ट्रिकल नहीं शो किया है क्योंकि इलेक्ट्रिकल में बहुत पास होते हैं लेकिन जो कैमिकल होता है उसमें क्या होता है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी होता है और थोड़ा सा इसके बीच में स्पेस होता है दूसरी चीज़ ये आपको पूरा समझ में आ गया किस तरह से यहाँ से आके इधर आता है फिर रिलीज हो जाते हैं इस तरह से आपका आगे मूव करता रहता है तो ये वाला पार्ट था आपका अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स ये था पार्ट थ्री चैप्टर ट्वेंटी वन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा इस चैप्टर के और पार्ट्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए इलेवंथ ट्वेल्थ बायोलॉजी के और चैप्टर देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले का लिंक मिलेगा वरना आप मेरे चैनल पर जाके प्ले में जाके सारे चैप्टर्स देख सकते हैं थैंक यू सो मच